Ai, chicos, van, bailen, pero saben que nunca van a pasar la final, es muy difícil. Los otros brasileños nunca pasaron, ustedes oh, casi no, nunca llegaron a, al top. En esta competencia a veces iban para allá y solamente querían, ok, no, me estoy en Puerto Rico. Los competidores nos miraban con una cara bellísima, para no decir contrario. Nosotros tuvimos que salir del hotel para que eso te dé la fuerza de mantener la disciplina. Porque si no, estaríamos todavía en Brasil. Que uno no, no se puede meter aquí de sons, de ah, no sé, no. Sabíamos que había rompido ahí la cosa. Y yo te juro que yo me bajé de rodilla el piso y empecé a orar a Dios para no ganar. Ensayábamos en los aeropuertos, ensayábamos en los, delante de los ascensores, antes de dormir una hora de pijama. Entonces nosotros ya pasamos por situaciones para mantener el entrenamiento que uno se si no tiene la cabeza muy fuerte, no lo haces. El nombre a veces te ayuda un poco, sí. pero si tú no estás haciendo un buen trabajo, eso aquí es básicamente casi nada. Y yo lo digo, ¿tú quieres? Y le digo, sí, tú, yo, yo quiero, yo lo hablo, no quieres. No, yo quiero. No, no, tú no quieres. No, tú no puedes bailar por todos. Entonces, tienes que aguantar la emoción ahí. Mm, no me maten los que no entiendan, pero yo ya no compito, así que todo bien. Pero tienen que pensar que el bailarín que va a subir a la tarima hace su show. No, que nosotros no creemos el mejor, el peor. No, 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 no. Yo, yo tengo unas opiniones muy fuertes sobre eso. ¿Cómo hacen? Eh, ustedes no se quedan nerviosos y yo ahí ni cagando. Disculpe la palabra. Hace un todo ahí. Bienvenidos a otro episodio de Diamond Talks. Esta vez eh, estamos desde Miami, porque como usted vio en la carátula de esta portada, eh, estas personas que están aquí, bueno, no necesito ni siquiera presentarlo porque ustedes los aman y yo también. Pero antes de comenzar el podcast, quiero darle las gracias, agradecer a las personas que patrocinan este espacio. Primero que nada, a Flavor Factory, porque estamos aquí en la casa de Alex Flavor. Y número, número dos, Taina Cigar. Y Itamar Martínez, la Liga Latina, también a nuestro abogado de la comunidad, Ricardo Lucius. Pero como aquí nos cruje rápido entrar en, en materia, quiero dar la bienvenida a la primera persona que vino a este podcast, que es mi amiga, es mi, mi bueno, es, somos casi hermanas, vamos a decirlo así. Nosotras somos comadres, nos pasamos para arriba y para abajo juntas. Muchas veces nos encontramos en el, en el medio. Y a su esposo, Karin y Rafael, los multicampeones. Dios mío, qué... <risa> Hola. Qué, Qué bien tenerte de vuelta. Ay, amiga, sí, hicimos lo primero, ¿recuerdas? ¿Sabes? Oh, fue espectacular. Yo, yo necesito a decirte, gracias por creer en mí, porque fuiste la primera persona que me dijo que sí. Mira que tocaba y decía, es que yo quiero que sea ella, yo quiero que sea ella. Y yo, bueno, se me dio, pero mira, te vengo a traer el proyecto ya mejor. Y ahora no, te traigo es. propiamente, porque ya fue un medio desastre. Super pero... producción. Esta es una producción. No, estamos, estamos aquí, ¿verdad? Eh, Quiero, quiero hablar con ustedes porque entiendo que, que pueden aportar mucho, pero también porque los quiero mucho y siempre han sido muy súper buena gente conmigo. Ay, y, gracias. Y definitivamente, Ay, gracias. definitivamente ustedes tienen un, un lugar muy especial en mi corazón, así que nos Ay, encontramos y bueno, hemos ido de todo. Después les diré, pero nosotros hemos paseado hasta por Houston juntos y todo esa cosa. Pero vamos a lo que nos cruje, porque definitivamente queremos hablar para que la gente pues, pueda saber un poco más de ustedes. Y Brasil, Brasil, Brasil. Brasil. ¿Quién queda en Brasil? ¿Te queda gente allá todavía? Um, sí, no, en la verdad estamos solo los otros dos Ustedes aquí con acá. Isabel, aquí en Miami, Estados Unidos. Hace más o menos casi tres años que estamos aquí. Okay. ¿Desde la y, pandemia? No, sí, después. Sí, en el final de la pandemia venimos. Y nada, toda la familia y todo está allá. Claro que no puedo decir que todos los amigos, porque estamos en esta comunidad sí. hace tanto tiempo y sí. como tú y muchos otros criamos muchas amistades sí. importantísimas para nuestra vida pero la familia todos allá amigos siempre por todos los lados porque como viajábamos mucho y estamos claro. viajando todavía la gente siempre está en los eventos entonces sí. vinimos allá pero mucho más afuera que era sí. ¿cuántos sí. idiomas sí. hablan ustedes? porque yo sé que ustedes han ido yo, a todos lados no ¿a, a qué? ¿portugués? Okay. Pues mira, di algo en portugués rapidito para la gente que, uh, que te va a ver allá en tu casa. Nosotros hablamos portugués, es nuestro primer idioma. Falamos español también. <risa> eh, entonces, Paleamos un poco italiano. Ok. Eh, aunque italiano no tanto, pero sí, paleamos un poco italiano. Y... The English. The English. Is, English is, Ay, it's on the way. Sí, más o menos ahí sí, poco a poco. Ok, bueno, está bien, porque imagínate, yo nada más hablo español. Inglés medio malo y malo, de verdad. Así no, que... ya te viste, estaba súper bien. No, no te creas, me dio mucho trabajo. Pero bueno, 
Eh, cuéntame ahora, porque sé que en otras vi, me, me tiré algunas entrevistitas así de las que tenían, aunque no son muchas, no sé que no tienes muchas, pero quiero enviarle un saludo a Franco Rocha, porque mi amigo de Ay. muchos años también, que vi entonces esa entrevista. Tú comenzaste haciendo samba, ni siquiera era salsa. No, empezamos antes todavía, empezamos con un baile folclórico de Brasil, Folklore. que se llama Fojó. Uh. Es como una salsa cubana, como muy similar, ah, los era, giros, okay. las vueltas. Y ahí, prontito, empezamos con el samba en pareja, que se llama sí. Samba de Gafieira. Uf, eso. eso yo no lo puedo pronunciar. Es como si fuera un tango este. Ay, Entonces, nice. sí. Entonces, empezamos por ahí. Yo tenía como 13 para 14 años. A ver, hace bastante tiempo. Ay, y más o menos como el año 2000, nosotros empezamos en la salsa. Ok, ok. Entonces, ¿cómo llega Rafa a la... A la a la ecuación, porque yo sé que estabas tú primero y después... Sí, 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 no, Karim ya estaba mucho tiempo. Yo también llegué por ahí, por el Fojó, okay. ¿no? en Brasil, en Fortaleza, la ciudad natal de nosotros. Eso, saludos. Llegué ahí, Fojocito, bailando, me fue a una academia para aprender samba. Okay. Pero Karim ya bailaba de todo. Entonces, siempre que yo iba para una escuela, ella se iba para otra. Entonces, era como una persecución, pero yo no sabía todavía de ella. Dice que o sea, él está diciendo él dice, que él dice, él dice. <risa> Eso no nos consta. <risa> No, pero era interesante porque la gente hablaba muy bien de ella porque era una super bailarina hasta hoy. ¿eh? Mira, Ay, no, qué seguro. rico. Que lo graben. Eh, pues ahí está Registro seguimos, de todo. Seguimos. Entonces, este va a ser el clip de este video. <risa> Entonces yo estaba siempre yendo para allá, para acá y ahí en otros lados. Hasta que un buen momento teníamos que bailar en una en... discoteca. Le tocó juntos. Eso. No, era, era un grupito era, era un y llamaron a varias okay. personas. Y ahí ya estábamos también aprendiendo un poquito de salsa. Okay. Entonces ahí fue donde... Era, era una, una discoteca latina que se tocaba salsa, se llamaba Cubano, Cubana. Y eh, se contrataron bailarines para bailar, para que la gente pudiera ver que si sí hay baile. No okay. teníamos que hacer show, tampoco bailar con la gente. Teníamos que bailar entre Nos las, nosotros las paredes. Para que la gente Oye, pero qué buen gig. Sí. Me gustaría que me llamaran para eso. Y ahí nosotros nos acercamos porque yo, yo soy más grande. Tengo cuatro años más que él. Y entonces... Amiga, no se te nota. Padre. No se no, parece, no se te nota. Él dijo que me cuida, mira. Ah, sí, ya tú sabes. Eso es lo que me encanta a ustedes. Siempre están en esa. Créanme, fuera de cámara en tarima, pero también fuera de cámara sí mismo es que se, que se tratan. Está lindo eso. Ah, y, y de ahí mismo, y en este local fue donde tuvimos el primer beso. Donde oh. Rafael se acerca y ya tú sabes. Oh, Rafael, todo un dandy ah, allá. Se... Debido a papel. Oye, pero así tan atrevido así de una sí. vez. Sí. Despacito, pero no. bien no. sabroso. Sí, ella dice despacito, no. no. Amiga, me llega y me dice, ¿quiere este drink? Y yo no tomo. Y me dijo, y yo digo, no, gracias, yo no tomo. Y él me dijo, lo pruebe. Y yo, no, no quiero. ¿Y sabe qué he hecho? Lo lanzó en mi boca y me mojó no. toda y me pegó un beso. No, primero, déjame contar bien la historia. No, ¡Échame ay, ese ay, chisme ay, que ay, todo ay, el mundo ay, va a querer oír esto! Yo fui sí, ok, ¿quieres un traguito? No, no tomo nada, no, pero pruebas que después tengo una cosa que te va a sacar el... El sabor, no, el sabor así ahí. me ah, ¡Eso fue lo que dije! Y ahí ella, no, 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 ok, no, vamos, vamos. Pruébalo, ya lo son un poquito ahí, mm, ahí, vamos. Me fui. Oiga, Rafael. Este fue lo que la cosa. Pero ella, mira, él, tenía, él iba a ser 18 años. Tenía 17 años, imagínate. Y de ahí empieza ¿no? la cosa de mucho. la actitud. De la, vámonos, vámonos. vámonos. Y, y mira, hasta hoy, ¿cuántos años ya llevan juntos? 18 años. Y mira para allá. Qué bien. Qué, sí. qué, bendito ese beso y ese trago que los dio. Ok, pero mira, yo sé que mucha gente quiere saber eso y es un tema que quería tocar con ustedes. Ustedes saben que yo hago musicalidades de la métrica y ahora pues se ha vuelto muy famoso esto de... Pues, pues la repetición y ya es más fácil explicarle a los estudiantes pues cómo es que se agarran cortes y todo eso. Pero ustedes fueron a la primera competencia y yo creo que la única, y me corrían si me equivoco, que se hacía coreografía, pero también baile social, o sea, improvisación uh -huh. con orquesta en vivo. Esta gente no sabe nada no, de imagínate. esto. Imagínate, yo creo que hoy en día... Mmm, Muchos no llegarían. No, no sé ni si conseguiríamos volver eso tan fuerte claro. porque para que todo entiendan ¿no? nosotros uh, cuando empezamos a competir no, yo respeto y las amo todas las competencias gracias claro. por existir pero en este momento no existía 500 existía una, una. dos máximo pero gracias. una era la principal 
que era el Salsa Open. Y tú bailabas coreografía hasta llegar a la final. Puerto Rico Salsa Open, porque... Sí. Y cuando llegaba a la final, tú bailabas con una orquesta en vivo, una canción que tú no sabías cuál era el tema, cuál era el arreglo de la canción. La Para que la... tengan una idea, Miss Universe, metes la mano y encuentras una pregunta, improvisa y di ahí lo que pasa. Ay, Algo así. Entonces tú te paras en la tarima y la orquesta, pa, 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 y dale. Y... ¿Qué te va a hacer? Te cagas ahí, porque... <risa> No, lo siento, pero... Entonces, lo que pasa, Sonia, yo siempre hablé de eso a quien viene a conversar con nosotros. Nosotros somos de una cultura, del baile de salón, de Brasil, no en la internacional. Y allá cuando tú ibas al social, tú ibas a bailar, el hombre tenía que guiar con la música, improvisando todas las canciones okay. de la noche. Entonces, imagínate que tú vas a un social, baila, no sé, 40 temas, porque nosotros allá bailábamos mucho, y tú ibas buscando hacer todo con la música toda la noche. La práctica. Cuando nosotros migramos a la salsa, eso era... Obvio. Natural. Lo único que nosotros hicimos, porque ya bailábamos otros bailes, y ya hay ciudades muchas músicas, era entender la estructura básica de la salsa. Claro. Y esto fue el gran segredo, combinar el oído que Rafael tenía, que de verdad era algo impresionante. Es impresionante. Tengo, tengo. <risa> <risa> todavía no se le ha ido, todavía no se le ha ido. No se cayó, sigue aquí. Y, y la, la, la técnica de tú, de verdad, entender la estructura que la salsa tenía y más importante, entender la estructura que la competencia tenía. Claro, Porque allá no iba a... No te iba a salir una, una salsa romántica, súper tranquilita, o una timba muy fuerte. No, tenía un padrón. Uh -huh. Entonces, nosotros fuimos por la parte técnica de la cosa, Es que ¿sabes? estudiaron la métrica de la, de la sí, competencia sí, en sí. sí, sí, sí. De la, todo. La gente en esta competencia a veces iban para allá y solamente querían, ok, no, me estoy en Puerto Rico, bellísima isla. Entonces... Y nosotros no, desde el principio cuando llegamos allá, no, miramos, ¿por qué no tenemos tanta oportunidad saliendo de Brasil? Nosotros, claro. gracias a Dios, nunca pagamos el vuelo para ir hasta allá porque siempre ganábamos la competencia en Brasil que nos llevaba para allá, porque si no, estaríamos todavía en Brasil. Entonces, <risa> es verdad. Y entonces cuando llegamos allá, ok, ¿qué vamos a hacer? Vamos por este lado de la gente que está haciendo, vamos por este, que es? Mirar la competencia, estudiar bien cómo son los competidores. Y en esta época mirábamos demasiado a la gente. A que, okay, ¿Cómo él se movimienta? ¿Cómo él entra en la tarima? ¿Cómo este campeón está vestido? ¿Cómo se... Es la postura de él. Entonces mirábamos todo para que ya en el próximo año llegásemos. Pero es que vi, Pero, vi de, perdón, vi desde videos de ustedes muy jovencitos que me hizo, me dio ternura. Pero vi la evolución. Dos, tres años más tarde sí. ya estaba... Sí, porque, porque lo que pasó es que nosotros bailamos 2009, eh, 2009 Nueve, que fue y que nosotros empezó. llegamos a Puerto Rico, Sonia, y tú sabes cómo es la cosa, ¿no? Venimos de un país que no hay salsa, de cierta manera. Entonces, cuando, cuando fuimos a Puerto Rico, la gente misma en nuestro país decía, ay, chicos, van, bailen, pero saben que nunca van a pasar a la final, es muy difícil, Qué los otros cruel. brasileños nunca pasaron, ustedes, o oh, casi no, nunca llegaron a, al top, ustedes no van a llegar tampoco. Así es lo que escuchamos. Entonces, nunca practicamos para la final. Yo recuerdo que nosotros pasamos a la final el primer año, en tercer puesto, y nosotros mismos no creíamos. Y después pas bailamos la final, y bailamos la final, y no hicimos nada porque nunca nos preparamos. Claro. Hasta Tamara vino para nosotros este día y dijo, ¿por qué no hicieron los giros? Porque nosotros... Cuando Puerto Rico vio que nosotros hacíamos estas vueltas. Los vueltas, nosotros, porque ¿qué? ninguna pareja lo hacía. Claro. Y Tamara me dijo, ustedes son los primeros a hacer eso. Sí. Entonces... Es, tiene que hacer siempre, no sé qué. Y yo, Tamara, nosotros no sabemos ni qué va a ir y, y nada. Y ahí el otro año, nosotros paramos y decimos, ok, salimos séptimo el primer año, okay. la final. Yo dice, practicamos. Pero mira, esta época, es la más, una muy difícil de la vida de todos, pero la más, más fácil. ¿Por qué? No teníamos trabajo largo, no teníamos hijos, no teníamos tanta responsabilidad, éramos pequeños. Entonces, ¿qué hacíamos Entrenar todo el día? Era, era, Entrenábamos. Era más fácil. Todo el día, todo Sonia. El día, como ocho eh. horas, diez horas por día. Hoy la día. gente habla que, ay, no, yo practico mucho. Mm. Uh -huh, no. Eso okay. es como cuando me dicen, no quiero tus manos, y dice, ¿cuánto lo quieres? Cuando nosotros estamos <risa> practicando y, y hablando para la gente, que preparamos muchos, sí. muchas parejas, entonces, ah, no, pero ahora ya estoy cansado, no, no sé. Tres okay. horas y tú como que. Eh, man. Yo en mi época era ocho horas mínimo, era mm. todo el día. Todo el día, Sonia. Todos los días. Todos los días. O sea que usted, 
que está viendo este video, no olvide suscribirse, no olvide darle like, pero no olvide que hay que entrenar muchas horas para sí, que no, la, vo la voluntad de se prepara tiene que ser más grande que todo. Que el Mira, yo, yo escuché alguna vez que tú ganas tu trofeo en el salón de entrenamiento, tú lo vas y lo recoges sí, en la sí, competencia. Sí, sí, sí. Entonces, yo yo, hay que yo tengo unas opiniones muy fuertes sobre eso, pero uh, ¿sabes? para finalizar eso, nosotros volvemos a Puerto Rico, llegamos a la final y este año estaba súper duro porque tenía muchas parejas fuertes e importantes. Y yo recuerdo que. Pero es que claro, para aquella época era, uh -huh. era la Total, matazón. Amiga. No, tú no tenías un competidor bueno, una pareja o dos parejas buenas. No, tú 15. tenías 10, 15, 20. Era una cosa impresionante. Tú no sabías quién pasaría a la final. Es que decían, por eso decían, el que gana Puerto Rico es gana el, realmente el, campeón, sí. porque no era fácil. Y ahí cuando bailamos la primera improvisación que ganamos, yo recuerdo que nosotros. Yo nunca hablé de eso así en la para abierto solo ta, 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 ta. no yo hablo en serio cuando terminamos de bailar el Silvio estaba llorando los jueces con la mano en la cabeza la impro no y cuando salimos los competidores nos miraban con una cara bellísima para no decir contrario nosotros tuvimos que salir del hotel oh wow eso sí lo escuché la, la tuvimos que salir del hotel y hacia afuera y, y no por falta de humildad ni nada pero les cuento que este fue el punto para entender lo que tú, me, tú habló ahora. Yo y Rafael teníamos conciencia de lo que habíamos hecho en la tarima, porque uno no, no se puede meter aquí de sons, de, ah, no sé, no. Sí. Sabíamos que había rompido ahí la cosa. Y yo te juro que yo me bajé de jodir el piso y empecé a orar a Dios para no ganar. Porque yo no, no tenía el baile que se hacía necesario para ser un campeón de Puerto Rico. ¿Entiendes? Yo sí. tenía esta conciencia. Yo sabía que en este momento yo no bailaba... A ver, lo suficiente, las técnicas, las cosas, después no, después nosotros empezamos a tomar clases, buscamos a Tito, buscamos a toda la gente, empezamos a practicar el doble más para entender más eso, porque se hacía necesario sí. ¿no? que nosotros pudiéramos de verdad, no solo ser campeón por el momento, pero también por estar consciente del baile, de saber lo que está haciendo. Porque en un principio, no sé si estás de acuerdo conmigo, venía mucha gente con coreografías, pero bailar social, improvisar, Nada. Eh, por, yo recuerdo haber entrenado gente para esos, primeros, para esos primeros eventos allá que yo le enviaba listas de canciones. Tu calentamiento de una hora va a ser música. Pon música y empieza a ver qué vas a hacer. O sea, para que empieces no solamente a memorizar, sino como que a, a, ent a entenderse entre ustedes dos uh -huh. cuando quieres hacer una cosa. Porque recuerda que, por ejemplo, para que caiga un corte, si es un lift de por, le tres conteos, tienes que empezar tres conteos antes para que te llegue pues a donde sí, va. Nosotros. Y Teníamos todo un, plan, eso, ¿no? ¿Sí? Teníamos todo un plan. Todo un plan. Pues para háblame romper. de eso porque yo sé que la gente quiere saber de eso. <risa> Entonces, nosotros. <risa> no, no, ya no compito, no importa. No, no, lo no. Decir. El, 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 yo creo que el principal segredo es yo aceptar que no podía intencionarlo a nada. Okay. Entonces, yo no hacía ladies. Tú ve el video, ¿por sí. qué está ahí sin hacer nada? Porque, claro. Un carro no se maneja dos. Claro. Si él tenía que agarrar todos los cortes, yo no lo podía, ¿sabes? Meterme la mano o empezar a hacer lady styles ahí y es no dejarlo Es que la verdadera hacer. comunicación. Es que no iba a funcionar. Entonces, primero es que yo era como la árbore, un ejemplo, que estaba siempre lista para lo que él necesitara porque se hacía necesario para esta categoría. Sí. Y el otro que criamos, vimos las estructuras eh, de cuatro, seis, ocho conteos y empezamos uh -huh. a estudiar movimentación que él lo, la rompía. Entonces, Karin, ¿ustedes criaban figuras? Sí, claro, sí, todos. Todo. Nadie... Tiene uno que yo sé que llegaba allá. Sí, Kelvin. Kelvin. Sí. Kelvin. El yo super amo. Kelvin no, solo Hernández. Saludos, Kelvin. Solo el sí, Kelvin. Sí, mi hermano. Kelvin. Venezuela. Entonces, eso que Karin está diciendo es... Yo estoy 100% de acuerdo y otra cosa más importante, como nosotros de Brasil no teníamos este contacto con la lengua española Español, sí. eh, y, y, y más las músicas, entonces yo tenía que escuchar 5 o 10 veces más, más músicas que, ellos, que la gente sí. normal. Entonces ahí era un punto, el segundo punto era este que Karim acaba de hablar, que era estructurar mis movimientos para que yo pueda romper en 4, 6 o 8 y los trucos que tú hablaste ahora, Hacemos también un truco de un conteo, de dos, si son de tres, entro claro antes, pero ahí es cuando tú ya estás conectado con la bueno, música. Es que estaba perfecto. Pero sabe una ejecutado? cosa que, una cosa. que pa pasó con nosotros, es que cuando tú, la orquesta está siguiendo una, una, métrica, sí. una métrica, 
Y ella lo pone un corte, un acento donde tú no estás esperando y peor, saca lo que tú estás esperando. Eso nos pasó dos años. Eh, tanto que Rafael hace conmigo en hacer el en la final 2013, uh -huh. me hace un split porque la original tiene el corte. Pero él, Pero él no lo mujer, hizo. Él no lo hizo. Saludos, y tú, Manolito. <risa> ¿Y tú qué haces? Tú te... Tú, tú, Perdón, ah, un teatro. Mierda, como, ¿ahora qué hago? ¿Cómo va a ser esa estructura? No, y no. ahí fue algo Pero que... Pero esa era la verdadera, el verdadero challenge era Ajá. ese. Mira, ok, porque yo sé que podemos estar hablando de esto sí, una hora sí, entera, sí, porque, tema, porque, porque, pero tiene que ir a ver todos esos videos, tiene que por favor pasar y chequear el canal, donde yo sé que ustedes tienen, tienen canal de YouTube sí, también, sí, ahorita sí. vamos a hablar de todo eso, pero vayan y vean los videos porque yo me emocioné, bueno, te envié mensajes, mira, aquí me lo estoy viviendo otra vez, pero... Mi coreografía favorita, yo tengo varios bailarines que son muy, muy musicales. Obviamente hay muchos que todo el mundo los conoce, Terry, pero a mí Giancarlo Caballero es un, también un, un también. Pues, saludo, Giancarlo, yo sé que está por Turquía, por allá. Pero, uh, pero esa, ese free de ustedes todavía lo veo y me emociono. Está bastante vigente porque fue para mí perfecto. El de 2003 acercó. Oh, este Todavía lo vi, fue... yo dije... ¿Qué es esto? Y recuerdo haber estado brincando en mi casa porque no estaba en Puerto Rico en ese año, estaba viéndolo desde acá y yo me acuerdo que puse la computadora, el televisor y yo brincando, brincando, brincando y en mi casa aplaudiendo porque fue demasiado de muy espectacular lo que yo, pasó. Yo creo que este año fue un año muy importante para, yo creo que dos momentos en nuestra carrera, uno fue este en 2013 que hicimos esta improvisación que de verdad... Eh, Dios puso la mano, aparte que entrenamos como animales, pero igualmente, yo creo que Dios puso la mano en, nuestra, en nosotros en este momento y también después que hicimos una otra coreografía más adelante en 2016, pero en este momento, Sonia, te juro que, mira, es yo que digo a Rafael, perfecto. mira, solo en, en, la, en el nacimiento de mi hija, en nuestra boda y en este día, fue las más grandes emociones de toda mi vida. Wow, pero es que también... Yo me enteré porque sabía, mira, yo no sé si tú recuerdas, nosotros nos conocimos en, yo creo que dos congresos después de ese, que yo estaba con los robots, con los chicos que yo tenía en mm. aquel momento, la coreografía de los robots y todo eso, pero yo recuerdo que ustedes ensayaban en la alfombra, todo el mundo dentro de la pista, que había una, una especie de, de pista para bailar, y ustedes afuera y decía, pero ¿qué hacen ellos afuera? Si mira lo que ellos están haciendo. Yo me acuerdo tú haciendo los giros en la alfombra y yo decía, ¿qué es esto? Nos montamos en el elevador juntos, yo iba subiendo, pero siempre fuiste así, bien chulida conmigo. Y yo, wow, te vi. Yo empezamos, como que yo empecé a hacer una conversación contigo. Y, y recuerdo que entonces ustedes se, se comprometieron por un uh -huh. campeonato, se casaron por un campeonato. Cuéntame, échame ese cuento porque nadie lo sabe. <risa> y, la, y la verdad, él fue obligado, quiero él decir. Obligado. obligado. Porque por varias acciones, antes de mi, de mi matrimonio, mi abuela llegó para él y dijo, ¿y ahí cómo vamos a hacer? ¿Qué, ¿Qué vamos crees? a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ya estamos, estamos como 6, 7 años juntos, no recuerdo. Y él dijo, no, no, ¿cómo no tenía que decir para eso? Aquel dijo, no, esto, eso antes de ganar el primero. Estoy esperando ganar una competencia con ella mundial que si la, si la gano, la pide matrimonio. Eso está, pero Rafael, sí. entonces, condicionarte. Mira, y me dijo eso, entonces, ¿qué yo he hecho? Practiqué más. Ah, practicar más. <risa> claro. Usted es una mujer sabia. Ok. Yeah, oh my God. Y después que se compromete, dice, bueno, ya me comprometí y ahora hasta que no gane un próximo, no me caso. ¿Pero qué? Así ¿Qué? fue. Pues así lo sé. Y el hilo dio el micrófono en no Puerto sé. Rico. No fue porque él pidió el hilo. No, Otra pero, vez pero, obligado. Te voy a decir a Eli, porque cuando hablamos de Eli, queríamos hacer, porque estábamos pensando todavía en tal vez hacerlo ahí mismo en Puerto Rico. Ah, ok. Entonces, cuando yo hablé eso para él y la intención, ¿para qué hablé eso para él? Él aprovechó y, ok, Rafael, yo creo que tú tenías algo para decir algo acá. Que decir? <risa> Tómalo. Y yo, ¿qué? Sí, okay. yo me acuerdo que eso fue, eso salió inclusive en la premiación, sí, salió, sí, yo ahí. lo vi. ¿Tú sabes qué? Después de eso, todos los congresos, Congreso. imagínate, todo fin de semana yo tenía que hacer la misma cosa. La gente sacaba los anillos. Rafael, tú puedes pedir a ella otra y vez. Decía, Rafael, por favor. Y saqué él, duró tres meses de congreso. Él llegó para mí, nos casemos ahora. Para que no Vamos, te lo volvamos. ¿dónde, no. ¿Dónde está la iglesia? Vamos ahora, no aguanto más pedirte matrimonio. Yo sí, yo aguanto. O sea que tú eres la mujer que más veces le han pedido matrimonio sí, por la misma hombre, persona. Amigo. Y tú sabes que los chicos después me mandaron mensajes hablando, oye, Rafael, tú... La cagaste. 
¿Para ahora qué todo hiciste el mundo eso, quiere hombre? hacer eso. Y ahora todas las chicas quieren que nosotros hagamos eso en la tarima para todo el mundo y no sé qué. Yo, man, ya hice mi parte. Dale. Pues muy bien, fuiste, fuiste innovador en tu baile, pero también en las, en las pedidas de matrimonio. Así que si usted está por ahí y tiene su prometida, así que pídale matrimonio en la tarima. No haga. Ok, eh, la realidad es que, que ser competidor y todo eso es bien difícil. Pero ya nadie habla después de que pasa todo eso, ¿cómo te mantienes para continuar en esa? Porque la gente espera demasiado de ti. Ya una vez, tú has estado en 11 mundiales, no, no 5 años, 11 mundiales, 11 años, o sea, 11 mundiales, 8 competencias que han sido campeones, sí. 8 campeonatos mundiales. ¿Cómo te mantienes? Uh, yo, yo creo que mm. hay una suma de muchas cosas. Okay. Una que tú ganas, tú... tú, tú, tú tu intención de querer algo tiene que ser más grande que todo. Para que tú tengas tanta la... Yo quiero tanto esta cosa que tengo la fe. No sé cómo se dice en español. Sí, 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 la sí, fe. La fe que tú la perseverancia de eso en ti mismo. Para que eso te dé la fuerza de mantener la disciplina. ¿Me entiendes? Porque Sonia? no todos los días te, te animas a estar haciendo sí. ocho horas de baile ni cuatro no. horas de baile. Y aparte que cuando nosotros empezamos a viajar, que es esta suma que es más difícil, tú empiezas a trabajar. Tú, tú empezó a aparecer el escenario, tú empiezas a ganar las competencias, tú empiezas a viajar todos los fines de semana. Nosotros ya llegamos a hacer más de como 50 congresos en un año. Es como de su mano porque teníamos que ir y volver a Brasil toda la semana para todo el planeta. Entonces, imagínate, 35 países, una locura. Yo lo hice menos y que me estaba muriendo. muriendo. A la mitad de la gira ya estaba, me Pero quería ir para peor, mi casa. Pero lo peor, ensayábamos en los aeropuertos, ensayábamos en los, adelante de los ascensores. Antes claro. de dormir, una hora de pijama, ¿sabes? Sí, sí. creábamos maneras para mantener el entrenamiento, mismo viajando. No perder el hábito de estar siempre sí, pero practicando es muy, alguna cosa. Imagínate, usted, usted va a una vacación de una semana Nunca, y está muerto, tiene que ser, tener dos semanas después para recuperarse. ¿Cómo haces eso? Bueno, la juventud, sí, obviamente, sí, y sí. el deseo. Yo creo que el momento, y, y como te dijo, tú tienes que tener una pasión y un deseo gigante. Tú tienes que querer eso más que todo. Mucha gente llega para nosotros, bailarines profesionales, y dijo, ay, Karim, quiero mucho ganar un mundial. Y yo lo digo, ¿tú quieres? Y bueno. le digo, sí, tú, yo quiero, yo lo hablo. No quieres. ¿Tú no, no quieres? yo quiero, no, no, tú no quieres. <risa> lo que tú vas a dejar de hacer para eso. Bueno. Porque la, la dedicación, lo que tú dejas de hacer para lograr lo que tus sueños de real, tú tienes que estar totalmente enfocado tienes, en tienes eso. Tienes mucha sí. abdicación de cosas que te te dan ganas de hacer, pero al mismo tiempo no. ¿Es eso o eso? Claro. Y muchas veces tiene que dejar muchísima cosa de lado y para este lado. Años, eh, sí. Sí. familia, para, familia, más, sí, amigos, lo, asados, comida, cine. La gente se queda bien amada con nosotros porque... Paseos. Sí, en los todo. paseos tenía mucha comida, mucha cosa. Y si estuviéramos cerquita de una compañía... Ah, yo no me miraba la gente, ¿por qué no come? ¿Por qué no toma? ¿Por qué no? Ya, ya llegamos día como carnaval en Brasil, que es súper fuerte, y íbamos todos con los amigos a una casa, con piscina, con todo, todos ahí en la sala y nosotros al lado practicando todo el día durante eso. Entonces nosotros ya pasamos por situaciones para mantener el entrenamiento que uno se si nos tiene la cabeza muy fuerte. No lo hace. ¿Hasta cuándo tú crees que van a poder seguir haciendo No, entonces eso? nosotros cambiamos mucho. Como todos saben, nosotros tuvimos Isabela. Claro. Eh, decidimos parar de competir en 2016, pero sabíamos la responsabilidad que teníamos porque queríamos seguir haciendo los shows, seguir trabajando, seguir ensayando, eh, seguir eh, impartiendo los congresos, ¿no? Estar ahí con la gente. Porque igualmente eso es otra competencia. Sí. Uno, uno no... La, la comunidad... Crees que no, pero esta competencia es todavía peor que la competencia de verdad. Real. Porque la competencia de verdad, tú entrenas para un día, tú practicas para esto, tú vas a ser valorado por un juez y tú lo sabes los resultados. En las competencias de, 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 la, de todo de la, el negocio, ¿no? de todo ambiente, sea de un médico, de, de lo que sea, del ambiente salsero, de la comunidad de baile, tú tienes que mantenerse bien, tú tienes que subir la tarima, hacer un buen show, con, tú sabes, hacer todo el juego bueno para tú estar ahí, mantenerse ahí. Para que te sigan ahí. llamando de todos los congresos. Porque eso es, es así que funciona. No, no puedo decir que no. Sí, no, no. El, el nombre a veces te ayuda un poco, sí. pero si tú no estás haciendo un, un buen, buen trabajo, show. eso aquí es básicamente casi nada. Pero estamos en esta competencia 
hasta hoy. Sí. Entonces nunca, la gente dice, ¿por qué salió de la competencia? Salimos de una, pero seguimos en la una otra. otra. Que es silente, pero está tan vigente y sí. es tan exigente como la otra. Sí. Pero voy a irme por otro lado porque mucha gente no sabe que ustedes fueron parte del Dream Team. Oh, oh, sí. oh tenemos que hablar de eso. Porque obviamente son amigos muy queridos, pero eso fue un movimiento también que hizo empezar realmente con todos estos movimientos de los equipos así, elite. Y era Paulina uh -huh. Posada, David... Eh, eh, Karin, y Karin y Ricardo y ustedes dos sí. ¿cómo fue ese junte? usted no ha visto ese video usted está viviendo en Narnia como yeah. digo no, en la verdad nosotros los, las tres parejas competíamos en Puerto Rico una ¿Sí? contra la otra ¿correcto? y al revés de que los muchos ah, piensan uh, ay que pelean que no se quieren y la verdad creamos una amistad que es mi amiga personal, Karen, Paulina y Ricardo y sí. David hasta hoy ayer, ante ayer estábamos ay amiga eso, eso entonces, en este momento bailamos todas una contra la otra. Después, nosotros decidimos competir. Una Juan, una Antuna en cabaret. Porque porque se entramos. repartían entre ustedes solo entramos los trofeos. Entramos casi a un acuerdo, ¿eh? Para hacer eso. <risa> Cada uno en la suya. Pero, Pero de... como nosotros, como nosotros uh, competíamos juntos y nos quedamos tan amigos, empezamos a compartir los mismos congresos. Uh -huh. Y decimos, ¿por qué no hacemos algo juntos? Entonces, en Comadreja Argentina... El vestido Argentina. amarillo oh, lo vi. No, antes de eso, nosotros nos juntamos ¿Y antes si de un Teníamos congreso, un verde. sí, un Ay, verde, que lo criamos la coreografía en dos días y la presentamos en Comadreja y nadie del planeta la estaba esperando. Sonia, es que le están nosotros ovation. entramos en la tarima los tres, que nadie del planeta lo esperaba, la gente, fue una locura. Sí, vi. Se murió. Tiene que buscar ese videíto. Yo lo, a lo mejor lo dejo por aquí. Voy a poner un pedacito para que lo puedan ver, pero espectacular. Yo veo a la Karen allá que sale así con Ricardo y decía. No, y era, mira, no voy a hablar en serio. Fue algo extraordinario porque estábamos en un momento que las tres parejas estaban súper top sí. y súper ágil y súper joven. Entonces nosotros decíamos, hacemos eso y todos los hacían a la hora sí. y todo lo hacían con técnica y todo lo hacían bien. Y yo decía, yo era fácil. Eso trabajar era, así. era fácil. Sí. Pero, Porque todo el mundo era tan talentoso que sí, podían ajá. muy bien hacer cosas a alto nivel y todo el mundo estaba sí. al nivel de hacer sí. eso. Lo que pasa es que, claro, teníamos todos mucho trabajo, vivíamos en países diferentes y mantener eso fue más complicado. Llegamos todavía a crear una coreografía con traje sí, mejor, sí. el amarillo, llega, llegamos a bailar en muchos congresos, pero era difícil organizar la cosa y todos todavía estamos en competencia. También. Entonces, con Bessa me decimos, ¿qué hacemos? Dedicamos la competencia a eso y decimos, no tenemos que dedicarnos a la competencia, entonces por eso sí. paramos, pero seguimos ahí. ¡Ah! Sí, yo sé que ustedes son todas comadres también, ok. Sí. Girando por el mundo, eso fue lo que te vi hacer, porque no sé si usted sabe, si no sabe, pues vaya a buscar los videos. Pero antes de buscar los videos, no se olvide suscribirse, darle like y compartir este contenido. Tú hiciste algo que pusiste la, el nivel a otro nivel, porque ahora todo el, mucha gente lo hace, pero tú fuiste la primera que comenzó con los giros múltiples así, porque era una locura que yo decía, ¿cómo ella hace eso? Explica. Uh, yo, a ver, cuando yo empecé a bailar en Brasil, yo empecé por el baile forró, como te dije, ¿no? como uh -huh. nunca había tomado clases de jazz, ni ballet, ni nada de eso, pero me encantaban los giros que se hacían en el forró, pero la chica giraba suelta, o los chicos la giraban con la mano, pero no lo que hago yo, ah, Pero ¿no? era algo tradicional Sí, de, de girar, oh. gira, mantener girando la chica, o soltaba girar y ella se quedaba girando muchas veces solita, y yo me encanté eso, entonces yo empecé a practicar sola, tenía como, como te dije, 13, 14 años, y yo iba a la escuela más temprano y me quedaba ahí girando como una loca sola, porque me encantaba y yo quería aprender eso. Pasó los años, llegó la salsa en Brasil más fuerte, fui a empezar a aprender. Mi problema era parar y regresar al básico. Ok, okay lo aprendí, ahí fui. Ahí yo dije, oh, no, quiero más. Y de ahí empecé a ver las posibilidades de girar con el ballet. Sí. Entonces, en el pase de las cosas. Uh -huh. Cuando empecé a las competencias, empecé a hacer el primer giro que era ese, como uh -huh. esta posición. Hasta que hicimos la pasta en pareja los dos, sí. y yo dije, Rafael, Vamos a hacer el cambio de piernas, porque eso nadie, nadie, lo, nadie lo hace, nadie lo hace. Hoy es casi regla obligatoria. Sí. <risa> y porque, no solamente en la salsa, ¿eh? Sí, bachata, sí, zuc, todos sé. los bailes están usando bastante. Claro, había una chica mexicana, no recuerdo el nombre, me va a disculpar, pero ella le hizo también un, un twist que fue interesante, que fue la primera que vi realmente así, que recuerde, que la soltaban, ella giraba como tres, cuatro giros sola, sola. así en pase bellísima. 
Sí. Obviamente Karen también hizo unas sí, modificaciones sí, sí. espectaculares. No, todas, hay muchas. Hay una con la cabeza en el piso, ya la di. otra con la panza en el piso. Hay de todo. Yo estaba hablando pero tú con... fuiste la culpable no, de eso. No, sí, pero yo estaba hablando con Karen. Yo dije, amiga, ¿qué hacemos más? Yo no voy a hacer más nada. Y fue nada. ahí que también intentamos hacer una cosa diferente y Karen hacía una vuelta en cambre, ¿no? Sí, ya la vi Está, también. Se acostó y... Sí, yo, hasta, este yo estaba hasta hablando con las chicas. Necesito que alguien me copie este giro. Este giro nunca me copiara. Sí. Es, es que era un poco más difícil. Sí, complicado. Pero yo enseño que si quieren me escribe. Ah, porque vamos a, hablar, vamos a hablar porque tienen, tienen clases y todo eso para que usted pueda suscribirse. Pero entonces hiciste traba, de, bailando, perdón, girando por el mundo porque te vi girando en todos lados. Donde quiera que ibas, allá hacían un video y yo decía, mírala ahí donde anda ahora. Y mira a mi amiga donde anda por allá. Te veía haciendo eso. ¿Eso se, lo soltaste? No, es que la verdad uno se olvida. Siempre lo hicimos sí, tanto sí, sí. que ya... Ay, Pero el que sí se fue viral fue el embarazado. Ay, amiga. Este. Yo, yo decía, este pobre de... bebé. No este hay un día... 150 memes. Que Ay, no hay un día que no nos etiquete en una página por el mundo, por el planeta, sea de mujeres embarazadas, de médicos o de chistes, lo que sea, me marca, me etiqueta a mí a Rafael. Eh, tú, tuvimos que en Brasil, mi médico tuvo que dar una entrevista en el periódico y toda Eso la no cosa. Eso no hacía mal. Porque, no, porque él dijo una cosa muy interesante y yo sinceramente quiero decir aquí, él me dijo, para que uno diga con conformación científica, que eso hace mal, tiene que hacer una, una, un test en ¿Un mil mujeres con el mismo periodo de embarazo, haciendo el mismo giro. Eso no, no es lo hay. Porque va a ser que tenemos que engravidar yo, Karen, la chiquita. La Entonces, es imposible. Y la parte que él dijo, una cosa que tú siempre lo he hecho, yo he hecho los tres meses de embarazo sin saber que estaba embarazada al principio. Claro. Y yo había hecho como más de 10 años antes. Entonces él dijo, Pero tu es que cuerpo para ti era muy natural sí. hacerlo. Natural. Ya tú estabas entrenada. Sí. No es lo mismo tú que cualquier otra mujer normal. Imagínate, una mujer que nunca bailó, que nunca ha hecho giros, va a querer empezar eso. Ay, no, claro. claro. Pero yo siempre he hecho los giros. Entonces a mí no era un problema. Tanto que yo no me mareaba. Al contrario, la cadera y la panza, había un balance ahí. ¿Por qué? Que estaba bien. Y no dice usted, Isabela, está muy bella, normal, todo bien con el embarazo y el parto, así que no se preocupe, deje estar viviendo los problemas ajenos también. <risa> Perdón, pero tengo que decir, la gente se quiere meter, como sí, tú sí, crías, sí. cómo hace. Mira, usted no está ahí, deje la gente vivir. Ok, tú eres vestuarista, usted sí la ve, mi amiga siempre anda a punta en blanco, mírala como ella anda siempre, ella nunca está despeñó, no la veo nunca un pelito por fuera esa mujer. Ok. <risa> Tú eres la que hace vestuarios, maquillaje. ¿Cuánto te tardas en hacer todo eso? ¿Rafael ah, te ayuda? Ay. Yo en una época yo hacía... No, ay, nunca. Nunca. No. no, una vez te quitó el vestuario, las piedras se cayeron todas al piso, yo sé eso. No, él me ayuda a veces a poner el traje, si es más, como el nuevo que es más, como sí. especial, que tiene, es muy pesado, tiene mucho fleco y cristal, entonces ayúdame a acomodar. Te lo voy a decir en cámara, me voy a copiar esa falda porque está espectacular, así que ya, está, ya te lo dije a ti, ya lo puedo hacer. <risa> Pero sí, yo me gusta mucho estar como concentrada y, con, y, y, y tener el momento para eso. Y todo es una parte antes y después de esa claro. <risa> Las que son madres, ¿sabes? Que tu preparaste para un show con el niño ahí al lado es difícil entonces a veces jugamos que hace más que haga sus cosas también a la misma okay. vez o oh, Rafael se queda jugando con ella pero en general yo me tardo dos horas en hacer la dos maquillaje horas. y el pelo si sí, estoy más tranquila porque no me gusta estar apurada para claro. hacerlo eso no, no me pero gusta pero es que también eh, tú te das cuenta cuando tú sales o cuando ustedes salen porque también yo lo veo que se pone su cosita yo, no, yo no se lo he dicho nunca pero sí observo <risa> usted sabe cositas así que las mujeres miramos pero siempre están de punta en blanco y yo todavía no te he visto a ti salir que no te veas a lo que vas o sea con el profesionalismo tú eres la que crea y pone todas las piedras en los vestidos porque sí. lo sé también y yo que pego piedritas yo sé cuán complicado es tú le haces también lo de él y diseña sí, los vestidos sí, tú sí, también. Sí, sí, sí. Hoy, hoy en día hay mucha gente que, profesionales que me buscan para hasta decir que piedra compra. Okay. Y me encanta. Me no, encanta ayudar a, a, a tener esta confianza con, con la gente y me encanta hacer eso. Mi abuela cosía ropas y la... ¿Se dice así, Sonia? ¿Cosía? Sí, sí, sí. sí, cosa, sí. Y, la, y la abuela de Rafael también. Entonces yo digo que fui creada ahí con ella en la máquina de coser. Sí, yo también. Pero entonces, ¿coses también? No, yo no sé hacer en la máquina. Ah, yo sí. Pero yo yo le entro, le de mandar muy bien. Pero ah, ¿sí que hacer? Mandar, super. Okay, córtalo Perfecto. aquí, dale allá. <risa> ah, bueno, pero está bien. Sí. Es que ella es productora, ya le gusta sí. estar pendiente sí. a toda la cosa y eso. Pero está todos bien. los vestuarios de nosotros, 
fue Karim que siempre miró y buscó mucho y también lo habló, oye, por aquí, por allá. Las chicas dicen, no, pero no puedo cortar aquí. No, corta lo que va a salir bien. Oye, y si no sale, arreglamos de una forma que salga. 10 mil piedras fácil. Ah, más. Más. Más, más, como no sé, no sé, más. 15 mil. Por ahí. Ay, bueno, es uno solo, pero como quiera. No, lo, entre los dos. De, okay. de, ah, okay. Entre de, de, de 10 a 20, depende del tamaño del vestido. Sí, claro. Pero ¿No? échame el cuentecito rapidito porque la gente va a decir, y ese, ese chiste que he hecho no lo va a entender. Tú tenías un vestuario y le habías puesto las piedras, no estaban pegadas Ay, todavía. Ay, Dios mío, eso fue el Dream Team. <risa> ok, mira, hay cada uno con cada uno, ¿no? Yo recuerdo que estábamos allá en Argentina criando el traje amarillo para el Dream Team. Oh. Y yo, Ricardo, Karen y Paulina, Rafael... Ni, li, ni miraba los trajes. Solo analizando. Solo analizando. Entonces, nosotros cuatro pusimos la camisa de los chicos y montamos la idea porque como era un equipo, claro. todos con mucha personalidad, uh -huh. y tú sabes, nosotros decimos, ponemos sin pegarlas uh -huh. para poder ver el diseño. El y si todos están de acuerdo, bien. La pusimos la camisa, la pusimos, armamos todos los cristales. Cuando terminamos de armar todos los cristales, llamamos a Rafael y David. Y David... Prende la camisa. Ah, qué bonito. Y la sube y dice, ay, qué bonita. Y se caen todos los cristales. Oh, my God. Nosotros queríamos matarlo. Yo no creo, yo no creo. Yo lo dije, ya no importa, va a quedar como nosotros habíamos planeado y ya. Ya, ok, ok. Usume. Ah, oh, Usume, qué amor. ¿Qué significa Usume? Usume, eh, la verdad es que yo cuando estamos buscando el nombre del equipo, nosotros queríamos algo vinculado al baile, no solo latino, pero el baile. Y queríamos, me gusta mucho la cuestión de las deusas y todo más, pero la deusa agrega, el nombre era muy largo, muy complicado, y yo dijo no. Entonces, buscando bastante, yo encontré la deusa, la diosa, diosa ¿no? Se diosa. dice diosa Ajá, japonesa que es Usume, oh. la, deos, la diosa del baile. Entonces, ella habla mucho de la energía, de cuando tú estés triste, tú baila. Okay. Ella dice eso. Entonces, cuando yo leí esa frase, que cuando tú estés triste, tú bailes, porque todo se cambia cuando tú bailas. Uh -huh. Y yo dijo, es eso. Eso es que yo quiero para mí, para los equipos, para lo que quiera transformar en el baile. Yo no quiero que la gente baile, no baile sin, sin estar feliz. Entonces, agajamos este nombre y, y está funcionando. Pues mira, mucha gente me pregunta por qué Diamond. Pero sí. sabes que el Diamond es un carbón que bajo presión saca el brillo. Por eso es Diamond. Y mucha gente se pregunta eso también y pues para que uh -huh. usted sepa. Y por eso también los colores de los equipos. Pero, pero entonces estás, tienes estudio ahora. ¿Cómo, ¿Cómo va a ser entonces el estudio? ¿Tienes estudio con, con grupos? No, en la verdad nosotros ni, ni, no es el plan ahora tener el estudio con grupos. Nosotros tenemos unos espacios que nosotros alquilamos para ah, dar las okay, clases okay. porque tenemos los equipos. Uh, ahora también vamos a empezar con clases regulares aquí en Miami también, que es algo que también no habíamos empezado porque era mucho. Viajar, la familia, la niña, los grupos, el OSA, las competencias, organizar competencias. Yo, está, yo estoy en la vida así, ¿cómo voy a hacer todo pulpo? eso? La gente sí. piensa que es fácil. No, y... amiga. Los grupos, te juro que yo creía que era... A ver, en Brasil ya teníamos grupos, pero solo de ladies, nunca tuvo tantos equipos. Ahora que estamos con los tres equipos, es como más... Tenso porque tú tienes que preocuparse con muchas cosas, las coreografías, los tratos, es eh, muy especial, cada uno necesita una cosa, una atención, cada los uno horarios. aprende de una manera diferente, los horarios, los trajes, las prácticas, muchas veces no va a la práctica y coordina todo eso, es como, tú no puedes bailar por todos, entonces tienes que aguantar la emoción ahí. Claro. ¿Cuántos años más, Karim Rafael, se ven haciendo esto? Oh, my God. Hoy, y él hace, ah, oh, yo my creo God. Que Decir una cuántos sí. años es un poquito complicado, pero... Yo, yo creo más porque nosotros, eh, 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 yo creo que eso pasa con muchos. Eso es nuestra vida, ¿me explico? No, no es que, aparte de, yo nunca llevé el baile, por más que sea, como la profesión. Ay, tengo una profesión, tengo que hacer eso, no. Fue más como, estoy aquí en mi vida, en mi naturaleza, es lo que quiero hacer, ¿me entiendes? Yo hablo a Rafael solo que... Yo no sé cuánto tiempo más, no sé si tres años, cinco años, dos años, un año, voy a estar haciendo shows con tanto impacto en la tarima porque es que hay mucho entrenamiento. Y ahora por atrás yo estoy haciendo muchas cosas. Entonces, como estoy trabajando mucho más en la parte, especialmente en las competencias, uh, me tomo mucho tiempo. Entonces, a la dedicación me queda un poco ahí dividida, ¿no? 
pero está en el ambiente, está enseñando especialmente y está con la comunidad. Yo creo que yo voy a estar ahí viejita gritando con la gente. Sí, no, yo creo que <risa> esta parte, hasta es hasta que nadie aguante más, Karina y Rafael. Hasta que ya no aguante más. Sí, sí. Ok, eh, estuvimos hace una semana compartiendo y esto lo voy a decir yo, no lo vas a decir tú. Yo sé que al entrar en tarima pasan muchas cosas y, y, y es complicado y la gente a veces no entiende esa parte. Vamos primero a hablar del proceso de entrar a la tarima. ¿Eh? Y después yo voy a decir un disclaimer aquí para algunos amigos que tenemos por ahí pues, para que entiendan esa parte. ¿Alguna cosa que hagas al entrar a la tarima? Nosotros siempre estamos bien conectados, hacemos una oración juntos, pedimos protección no solo para nosotros, pero para todos que van a bailar ahí, sí. o en la tarima, o en el piso, o donde sea. Y luego concentración total con el pensamiento positivo de que, ok, yo sé que tengo que hacer y, y a, a veces muchos profesionales también, amateurs también, todo en general, llegan para nosotros y dicen, ¿cómo hacen? Eh, ¿Ustedes no se quedan nerviosos? Y yo ahí me cagando. <risa> Después con la palabra, hace un ¡ay! Pero es que si tú no tienes emoción antes, si tú no claro. estás con los nervios así, con la adrenalina, la adrenalina. tú... Tú no vas a tener la emoción en el momento. Mira, y, yo... Y casi sintiendo que te orina, seguro. No, ¿todo sí, eso, eso, no, todo. Tú estás con todo ahí. Yo, yo leí, yo estoy estudiando mucho la parte de coach hace muchos años ya, para, también para preparar mis, mis estudiantes para las competencias. Y yo leí una cosa súper importante que es el estado de flow. Hay mucha gente uh -huh. que no estudia eso, solo estudia los pasos de baile, ¿no? Pero yo me gusta estudiar la parte interna. Entonces dijo, imagínate que de 0 a 100, Tú tienes, imagina, 33, 66, 99, ¿ok? De emoción, de vibración, de nervios. Tú no puedes entrar en una tarima 33. Es como muy tranquilo. Tú no puedes, porque tu desatención te va a hacer equivocarse. Tú no puedes entrar en 99, porque si tú entras en 99% de adrenalina, tú estás descontrolado y eso también te va a matar. Encontrar el balance para el 66 es que mucha maturidad en muchas acciones, en muchas cosas. Uno, tener claro lo que tú tienes que hacer. Haber practicado mucho, no solo para hacer un buen trabajo, pero para que tú tengas el, la, el equilibrio emocional para estar en una tarima. Entonces, muchas veces uno dice, ay, va a practicar mucho para que ya sea el paso. No, corazón, porque la emocional en una tarima, tú no tienes el poder de controlar ahí de una, porque todo puede pasar. Sí. Uno puede caerse. Yo he hecho un show el final de año, fui a cruzar la pierna. Yo misma me lancé una pierna, te juro, atrás de la otra. Me caí de culo en el piso, me subí, <risa> seguí los shines. Y, la, y yo te, salí de la tarea y me dijo, Rafael, ¿qué pasó? Te caí. Dice, yo me caí de tan rápido que no me pasó? di cuenta el cerebro, ¿sabes? Sí. Todo puede pasar. Nadie está inmune a eso. Entonces, yo digo siempre eso, nerviosa. Amiga, demasiado. Yo necesito, cuando me, sé que es mi momento, que tengo que entrar en la tarima, yo me, me aciono completamente, estoy preparada. Lo que a veces nos mata es que yo sé que la presentadora a veces tiene que hablar un poco. Claro. En nuestro caso, como siempre, ahí bailamos entre los últimos. Entre los últimos. A veces tiene anuncios más largos. Ya una vez nos se quedaron 45 minutos. No haga hablando. eso, por favor, que yo estoy atrás allá mirando lo que Amigo, los pobres se están sacando las mata, uñas. Y... Nos mata porque tú ya te preparaste para el momento. ¿No? Un chi, un, una, no sé si habla chip, no sé cómo se dice, una idea buena para los Ajá. organizadores. Avisen al bailarín, claro. avísenlo antes que se prepare. Mira, va a tener todos los shows, tú eres el último, el penúltimo. Quédate en el backroom eh, todavía. No, vamos, lo que... vamos a hacer un anuncio largo y te llamamos. Uno se prepara claro. aquí. Es que te mata estar parado ahí y que no sabes que vas a salir con toda la energía Ay. a punto de explotar y te dejen 25 minutos, te enfrías. ¿Es como? O sea, ¿Aceleraste? Y claro, luego claro. Acelera y... Sí, porque yo sí. sé que, que los organizadores hacen eso y está todo bien, está correcto, tiene que hacerlo, está bien, pero tienen que pensar que el bailarín También. que va a subir a la tarima hace su show, él no va a hacer una cosa suavecita y lenta y al final. Y amiga, estás aguantando la respiración en un vestuario que muchas veces hasta aprieta, medias no. apretadas, zapatos apretados, todo apretado. Gente, vamos a entonces a poner un poquito de esa parte de la paz para que para que nuestros artistas también se sientan que llegan pues con fluidez sí. van directo hablo por todos mis Bien. amigos bailarines que se quedan ahí como ay Dios mío ay Dios mío y ahora estamos de acuerdo si yo tengo cuando entreno gente yo tengo también alguna otra cosa que pienso y digo muchas de las de las coreografías o de los campeonatos no se pierden por coreografía se pierden porque no hay un entrenamiento mental sí total 
Total. Yo envío yo, los míos hasta hacer apnea. Yo, yo, Vamos, yo te voy a, a decir una cosa que mmm, no me maten ¿No? los que no entiendan, pero yo ya no compito, así que todo bien. <risa> Cuando yo competía, yo tenía en mi cabeza una cosa y decía, Rafael, tenemos eso entre nosotros. Yo no, yo no entrenaba, Sonia, para, para, solo para ganar. Ganar, yo ya sabía que yo iba a ganar. Si yo me estaba matando más que todos, ganar era, era lo que yo tenía claro en mi cabeza. Mi psicológico tenía eso como evidente que yo iba a ganar. Lo que yo entrenaba era para sacar una diferencia muy grande del segundo puesto. Ah. Porque si yo ya era la campeona, claro. yo tenía que ser mejor que yo. Y si la persona estaba buscando a, a llegar a mí para ganar, yo tenía que buscar a más, claro. ¿me entiendes? Entonces, hablando de trabajo mental, ¿no? No que nosotros no creemos el mejor, el peor. No, 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 no. Pero tú tienes que trabajar con tu cabeza. Tú tienes que convencer tu subconsciente de lo que tú quieres, no solo tu consciente. Porque si tú no haces un trabajo mental correcto, si tú no trabajas la confianza necesaria para estar ahí, pero con, también con disciplina y con entrenamiento, no. Mira. Esta conversación ha estado súper rica. Yo no sé si a ustedes se le ha ido el tiempo a mí, a las millas, porque me he reído y de verdad que ha sido muy ameno. No quiero terminar este podcast sin hablar rapidísimo de las clases online. Tienen clases online y hacen cosas también, eh, entrenan online, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos varias cosas online. Eh, las clases más básicas de Intermillo, nosotros estamos grabando nuevas sesiones ahora okay. para empezar la promoción. También estamos tratando con la creación coreográfica. Entonces, ya hacemos eso mucho. Entonces, dijo... ¿Por qué no abrir para otros países también, para otras personas que no okay. saben que nosotros hacemos creación, creamos la coreografía tanto para shows y para competencias? Okay. Y hacemos mucho coach para bailarines también. Sí, okay. Para los competidores. Ok, ok. Sí. Eso que entonces es más como ese, ese. Bueno, como yo te vio, tenemos que tener una segunda parte. Definitivamente sí hay que. Yo también porque creo se nos, que que, sí. se nos quedaron mucha muchas cosa. cosas, pero es que su carrera es muy larga y no me da una hora, no me da. Usted. <risa> No olvides suscribirse, darle like al botoncito, compartir esto y dejarme abajo los comentarios pues para que le, saber qué le puedo preguntar y que ellos también van a contestar. Quiero agradecer a Alex Flavor por dejarnos utilizar el Flavor Factory aquí en Miami que estamos grabando este día de hoy. También no olvidar que tenemos eh, Diamond Global que es la compañía que puede hacer realidad tu podcast. Tenemos nuevo merch y ya mismo voy a hablar de eso rapidito. Pero no olvidar también que tengo eh, los, las personas que nos ayudan a hacer este podcast una realidad que está Ina Cigar la Liga Latina de Itamar Martínez y también Ricardo Lucho, el abogado de la comunidad. Si usted ve, tenemos nuevo merch también, pero aquí tengo para ustedes, chicos, mira. Tengo aquí, ah, uno para cada uno. Ahí está, pero si te fijas, mira, son con bocina. Esos, vas a poder beberte tú, vas a poder beberte tú, tu refrigerio que me hagas la promoción al podcast para que la gente sepa y nos siga, pero también porque como sé que ustedes ensayan muchísimas lindo, horas para sí. que puedas claro, entonces perfecto, también ¿eh? ahí tener tu musiquita Qué cuando lindo. se lleven a la playa, a la Ay, piscina a Isabela. Gracias, <risa> yo, sí. yo, yo te sigo, yo sé que tú siempre muchísimas andas de arriba gracias. para abajo. Chicos, gracias por hablar conmigo. Gracias Ay, por Sonia. la linda amistad. Les bendigo y espero que Dios les multiplique y les triplique, les cuatruplique todas las bendiciones que su vida pueda merecer y puedan tener para que aquí en Miami hagan muchísimas cosas lindas y muchísimas cosas grandes. Salud sobre todo, porque sin salud de verdad sí. nada, nada pasa, pero que sea de bendición para su vida el moverse acá y que puedan seguir triunfando y haciéndonos a todos estar así pegados a la silla cada vez que ustedes salen. Uh, okay. Mi amor, no, muchísimas muchas gracias, gracias. Muchas gracias. Uh, me encanta tu energía. Sí. Eh, tu amistad sí. y solamente tenemos a agradecer muchísimo no. por sí, todo y, lo que y, hace y por nosotros. Y te deseamos también. de verdad mucho suceso y te agradezco mucho lo que está haciendo por la comunidad, por hacer este podcast que es tan importante, es tan importante que la nueva generación pueda escuchar las historias de, de todos los bailarines que ya están más tiempo para que aprendan. Esto más, si tú te pones a escuchar y pones a valorar eso, tú vas a aprender más rápido muchas cosas que te va a favorecer, ¿no? Y yo creo que tú estás dando la chance que eso pase. Y con toda la cosa de la internet, tú estás llevando la información, tú estás organizando la casa. Sí, bueno. Entonces, yo sé felicidades. Que, esto, oh, que pasan muchas cosas, pero yo prefiero enfocarme en lo positivo. Claro. Claro, claro, y, claro. Y, y tener esperanza de que las cosas van poco a poco a mejorar y a caer en su posición. Todo mm. Sí, 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 así, sí, que, así es. Si usted vio hasta aquí este podcast, le quiero agradecer, le quiero enviar bendiciones a su casa y por la orillita, no se vaya nadie. ¡Chicos! ¡Bien! Yeah! ¡Llegamos! ¡Hey! ¡No vale, 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 vale.
música. Hola amigos, soy Itamar Martínez. Gracias por visitar mi página Centro de Ayuda para Accidentes. Pues si estás visitando esta página es porque probablemente tuviste un accidente o una amistad o un familiar. Pues aquí estamos para ayudarte. Me puedes llamar al 813-322-2828 o puedes enviarnos la información aquí en esta misma página y te responderemos lo más antes posible. Gracias y estás en buenas manos.